先生，太白皇军，谢谢你。你，师傅。这个孽障，你果然在这里！师傅，我现在，你还有什么话讲？你听我说，师傅，住口！我不是你师傅，我教授你武功，使我离邪，悔恨终生。现在，我要把他收回来。师傅，你要废我武功？师傅，师傅，你这个逆徒，我废了你！门的败也累。云龙，云龙，你怎么样了？云龙，你怎么不还手？你再不还手，他会打死你的。可他是我师傅。可他不认你呀、啊！打呀！打呀！记不清了。
们回家，咱们回家啊！回家，回家，师哥，师哥。<笑>我的武功天下第一啊！三弟，没想到咱们这么快又见面了啊！都是门里的人，燕子落在哪儿，我还能不知道吗？嗯，别动！别动<笑>三弟，你这几个字儿写的有气魄。到点了，换班了。好，三爷，开饭了。来，再吃一口。哎呀，慢点啊，别噎着啊！妈的，三爷，我什么时候受过这种罪？三爷。我实话告诉你，就因为啊，你的轻功太厉害了，上次，哎，又把那虾米干的耳朵你都给咬了，就因为这，哎，我们李处长专门为你设计了这个笼子，哎、来，哎，喝口稀的。牛二，哎，这牢里的饭不好吃吧？那肯定是了，每天起来就是瞪眼米汤啊，咸菜疙瘩、哎，不像三爷您，啊，天天都能吃山珍海味。<笑>想要这山珍海味啊，其实也容易，只要你有这个，啊，喂，三爷，您就别拿我开涮了。我拿你开什么涮啊？哎，我看你这个人挺老实的，喜欢交你这个朋友。得空啊，你晚上去东高泉的石壁下去刨一刨，那底下有三根金条，你拿去花吧。啊，三爷，您的金条也不是白拿的吧？你要是能帮三爷逃出这鸟笼子，那就不止三根金条了。哎，来来来，再吃一口。金条都不要，你就情愿一辈子吃着咸菜疙瘩？哎呀，不是我不想要这金条，三爷，你说啊，这吃饭的家伙要保不住了，那其他东西不都白扯吗？你怕什么呀？哎呀，三爷。您跟我们李处长是出自同宗同派，您有多大能耐，他是一清二楚啊！哎，就这地牢上边，您知道他布置了多少兵力吗？一个排啊，由他亲自坐镇，我就是把您放出去，您说，您说您能跑得了吗？奶奶个舅子的，难道他还真要弄？楚总，只要您能放下这段旧情，我保证让李云龙生不如死。怎么生不如死？说来听听。这还不简单吗？我给他把咱保密局的家伙事儿上一个全套，我就不相信他李云龙挨得住。哼，这些东西对他来说，只不过是挠痒痒。要不您让我试试？
，对付李云龙这样的人，得动动脑筋。嗯，是。当年美国教官教过我一堂课，叫做心理战。三弟呀，三弟，看来我得拿你练习练习。我要睡觉，别再放了！哎，超宇哥，超宇哥，超宇哥，哎，你奶奶个舅子的！哎，超宇哥。给他闻一闻，是，然后把他带到审讯室。记住，只能给他闻一闻。明白。坐下。缩骨功、闭气功、千斤顶、云中雁，你尽管挑着用。过去的燕子李三哪儿去了？现在连这点东西都拿不到了，你想怎么样？我想让你看样东西，三弟。有的时候我觉得，人活这一辈子，挺有意思的。不管你生前是帝王将相，还是英雄好汉、绝世佳人，死了之后，死了之后，都是这一个模样。舅子的，我没你心眼多，有话直说。嗯。嗯三弟啊。三弟，我早就跟你说过，跟着我干，包你没事儿。嗯，你还是想拉我入伙？哼，三弟，你给保密局干，就是给党国干，想要什么就能得到什么，谁还敢欺负你？嗯。只要你答应，我现在就可以任命你为特别行动组的组长，少校军衔。三弟，从过去的军统到现在的保密局，想要晋升，是多么难的一件事情啊！啊，我可是为你破例了。嗯。三儿，我劝你，改过从善，不要再做不义之事了，要不然，你将会彻底坏了自己的名声。要是我不干，会怎么样？就跟他一样，吃喝嫖赌抽。下辈子吧，
三弟，不用担心你走的不踏实。我想燕子门的人是不会给你烧纸的。不过，老师哥我会给你烧。我想这些纸钱够你在阴间花的了。三爷，你还吃的那个草包包子铺的大肉包子，我给你买来了。哎，给你，趁热乎吃啊。这味道咋样？哎呀，慢点，慢点，有的是。不错，这段时间你把三爷我伺候的挺好的。嘿嘿，你再到八卦楼东墙根底下挖去吧。啊，您您在这济南府藏了多少钱呢？少说也得有二十多处吧。哎呀，可惜都要孝敬阎王爷了。哎，你那儿还有烟炮吗？呃，这个没了没了，早没了。上次那一点，那都费老大劲了。娘的！我都是要上路的人了，还抽不到一口提提神。三爷，您就别多想了。我觉得吧，您这辈子早赚够了。这倒是。可是我还没玩够啊。不甘心呐、啊？不甘心？那不甘心也没办法呀。不过您放心，到时候呢，我肯定会去给您收尸、烧纸。够，朋友。我燕子李三也不枉这英雄一世了。英雄，三爷，我实话告诉您吧，其实啊，我是冲着您那金条去的，拿着人家手短呢。妈的，什么他妈混账话！三爷，我不爱听，不爱听也得听啊。哎，您要是当年那个行侠仗义、三到日本洋行的那个。燕子李三儿，那那别说是没有金条了，就是要我这脑袋，那我也心甘情愿呢。奶奶个舅子，你他妈给我滚！我用不着你给我烧纸，给三爷我烧纸的人有的是，滚！去，呃，哎呦，谁让你打开的？呃，呃，队长，我有罪，我有罪、啊。快，开锁，带犯人李云龙。哎，好好。三弟。这是上等的洋酒，人头马，喝一口，就当是哥给你送行了。酒天喝，你奶奶个舅子的！<笑>不喝是吧？好吧，这酒就留给你到阴间去喝吧。醒醒！哎呀，我做鬼也饶不了你！准备，射击。
他可办不到。你下去吧。除非三弟你答应我那件事情。三弟、啊，现在感觉怎么样？别废话，先把铐子给我解了。啊，不不不不不。三弟如猛虎，不得不束缚；三弟是娇艳，不得不绑牢啊。三弟。死你也死过了，这快活的生活你也见到了，有啥想法，跟哥哥我说说。哼，你说我能有什么想法？三弟，常言说，人生在世，只不过一句话，就是要及时行乐，享受快活。可你呢？哎，窝囊，窝囊，哼，我他娘的就从来没窝囊过。你接着说。现在，燕子门的人想杀你，国民政府也想杀你，你混的是里外不是人，这还不算窝囊吗？你，你说，那我该怎么办？我早就跟你说过了，可惜啊，你就是不听我的。你是想让我入你的伙？怎么，到现在了，你还是不愿意？三弟，就算现在不杀你，假如把你的大金挑断，这一天之内，烟瘾这关你就过不去；三日之内，酒这条你难挨；十日之内，女人这口肉也得把你馋死。兄弟啊，要想活得好。就得有靠山，而且你要报答救过你的这座靠山。我明白了，你是想让我跟你一样，跟我一样有什么不好啊？啊，三弟啊，哥哥我功名利禄、金钱美女招之即来，人活到这个份儿上，才有个人模样，不是吗？啊，三弟啊，咱哥俩说句心里话吧。我要是活到你现在这个地步，我就怕死。我怕我离开这个花花世界。你呢？怕吗？怕。在三爷我的字典里就没有“怕”字。哼。是吗？你真的不怕？好，我跟你干。先把铐子给我解了。不行啊，三弟，你这个人爱反水，那你想让我怎么样？三弟，我们发现李云飞的一个地下电台，可是具体位置我们找不到，你得帮我把它找出来。你想断我的后路？我这是在救你。嗯，什么意思？李云飞现在加入了共产党，而且他对你怀恨在心。如果他知道你加入了保密局，他肯定要你的命。三弟，无毒不丈夫，先下手为强，把他除掉，你就没有后顾之忧了。
三弟，美国的电子眼也就能查到大概位置，就在这一片，具体哪个院子、哪间屋子，就看你的了。美国的电子眼他都看不准，李云龙能看到地下党的电台在哪儿吗？你不知道啊，燕子门的耳功要是练到炉火纯青，地上掉一根针都能听到。别说电台了，况且他是燕子门功夫最好的，他一定行的。嗯，找到了，在哪儿？南牌九号，西五。有方哨的吗？你带队，别的就不用我再交代了吧。少校，从现在起，你就是特别行动组的组长了。我那天就该一枪把他给崩了，就不会出这么多事了。四个同志，我加一个电台，这笔账我非跟他算不可。云飞，你站住！娘的，和九天鹤一个熊样。报告，进来。李组长，有您一封信。嗯，是。
是。三弟，怎么了？来人，出座，去找医生去。是，快<咳>！三弟，发生什么事情了？奶奶可救他的，李元飞约我出去，哥不好断义。就你一个人去的？三弟呀、啊，三弟，不是我说你，你可太大意了。我不是告诉过你？你是哥李云飞，早就想置你于死地，你还不相信？从今往后，我就没有这个师哥了。这市面上都传遍了，说是燕子李三儿钟情绿牡丹，为救那唱戏的大闹戏园子。你说会不会是少爷干的呢？不会的，云龙再也做不出这惩恶扬善、轰轰烈烈的事了。这事儿啊，八成是他师哥干的。他们师兄弟越走越远了。说谁呢？啊、云龙。哦，少爷，您来了。加上，加上，加上，加上。哎呀，二毛。二毛，哎，师傅，啥事儿？照着这两张方子，把这上面的东西都给我找回来。哦，师傅啊，你这赔啥药了？你的话怎么那么多呢？啊，你管这些是干啥？走走走走走，多嘴，多嘴，真是。哎，雄黄珍珠。云龙，外面都传说有黑白两燕子。人活着不能让别人戳脊梁骨，死了也不能让别人踩在头上啊！照你这么说，我走的不是正路。云龙，这外面传说的话，我秋红不亲眼看见，我是不会相信的。可你这身上的邪气是越来越重了，你现在跟着你师哥走，还来得及。<笑>云龙，你听我说啊。只要你能回心转意，我就去找他们。云龙，只要你走正路，我会一辈子伺候你。正路也好，邪路也罢，黑道鬼路，我李云龙从来都不走。我是燕子李三儿，我得往天上飞。云龙，我话还没说完呢。行了，别说了。如果你觉得跟着我后悔，那我以后就不来了。这个，你拿着吧。云龙，我不是为了这个。少爷，刚来就走啊！我不想让人数落。云龙，这是你的家呀！哎哎，张桂来，哎，张桂来，我回来了。哎呀，渴死我了！哎，放下！哎，吓死我了！吓死你！还饿死你呢？不是，这喝茶这。知道这是什么吗？呃，啥呀？这是散工茶。哼，散工茶，啥叫散工茶呀？你听我跟你说，为了帮云飞，我找了个古方子啊，知道吧？哦。先把李云龙的武功给他废了，然后亲手除掉他。啊嗯、哦，好，好。哎，哟，秋红姑娘，师叔。求师叔高抬贵手，不要杀他！哎呀，你这是干啥？起来，起来，先起来。师叔，您今天要是不答应，我就跪着不起来。这个李云龙啊，他是混蛋透顶啊！不杀了他，犹如我燕子门呐、啊！真要让我杀了他，我还真下不了这个手啊！哎，我答应你，先废了他的武功。起来吧。哎，早年呀，早年。哎，坐，啊
，师叔。好,好，你先坐，你先坐。可是，废了他的武功，他是不是就残废了？真要喝了这散功茶，人啊，不残不废，不伤不贪，只是把他身上的武功给收回来，你明白吗？那他以后就不能上房了。好人上房为侠，恶人上房为贼呀！收了他的武功，他就不能再作恶了，你们俩就能恩恩爱爱、白头到老了，是不是？你说你，还让他上房干啥啊？为了凌云龙里武功，也是俺大师爷李一如啊！哎，二毛，我看这鸽子差不多了，咱试试吧。哎呀，来来试试，来。哎哎哎呀，成功了！成功了！成功了！成功了！师傅，秋红姑娘，三儿没有了功夫，就交给你了。日后你要好好的照顾他啊！我明白。秋红姐姐，这事儿啊，你可千万别让黎云龙知道啊！小骚货，聊着三爷呢。三爷，那秋红还病病殃殃的吗？他病不病关你什么事儿？当然关我的事儿了。如果他不病，三爷你怎么会躺在我的怀里呢？嗯。秋红她比你强多了，她不爱钱。你这是跟我睡吗？你这是跟他睡？嗯，哼！哎呀，三爷，三爷，你还是赶紧把我赎出去吧，这样我们可以天天在一块儿了。呀哈，三爷玩爽了，这是赏钱呢。哎呀，妈妈，这是三爷给我的。什么你的我的<笑>、嗯，老大不小的人，还跟我抢！哎呀，妈妈，哎、你老是跟我抢钱、啊，你自己去啊！走啊！哎呀，啊，你整天吃的是谁的？你哎呀，妈妈，别抢啊！别这儿还有啊！来，来，有的吃。来，抢啊！啊！快快快！看见春香，我已经报了吧？你小王八羔子，你连我都不认识了吗？哎呀，裁缝，裁缝，你要干嘛？你要干嘛？啊？老鸨子，哎呦，得子，老鸨子，给这个老光棍安排一个啊？<笑>把手拿下去。<笑>老子今天有正事儿，出去，滚出去！春香，快点！德行！<笑>你小子把衣服穿好，坐起来说话。嗯，左边。放红包，右边放白包。红包是三公茶。哎，白包是增公三。嗯。
，张贵了喝了曾公三，除掉匪贼李云龙。以前的事儿，我不想说，也不想听。看在过去，你心疼我的份上，我再叫你一声老师叔。这里不是你待的地方，出去吧。三儿啊，啊不，李云龙，李先生，要不是看在你曾经是我师侄儿的份上。我老李德是不会到这样的地方来的。你能不能再听师叔啊？不，听老李德一句话，离那个九天河远一点，老老实实做人，带着你的秋红姑娘回乡下，踏踏实实过日子，算我求你了，行吗？别入江，龙入海。泥鳅担钻臭水沟，我已经离开燕子门了。咱们不是一路神仙。好，不愧是李云龙。既然这样，你我毕竟师徒一场，咱俩。以茶代酒，来他个了断吧。哼。二毛，上茶。燕子们，李德，祝李云龙前程似锦。小姐，天都这会儿了。也不知道李师傅有没有费了李云龙的功夫、啊。刘妈啊，你说，云龙这一身武功都没有了，他会不会，会不会一时想不开呀、啊？不会的，不会的，他不会想不开的。他苦练了那么多年，一下子全没了，心里肯定特难受。如果真是那样的话，我倒宁愿他没费成。这么好的东西，你不来一口？我没那个造化。也享不了那个清福、啊。你来我这儿也不抽也不嫖，这叫酒也喝了，赶紧走吧，三爷我困了。嗯嗯。
，是被你逼疯的！我操！小子都是宫眉肺呀！你你来呀、啊，来呀、啊！<笑>有本事你给我上来！你个老帮菜，你下来啊！你，你以为我不敢呐？<笑>你敢下来吗？啊，来呀、啊！我先试试高。怎么样？来呀、啊！下来，下来就下来！小兔崽子！小兔崽子，你给我站住！你个小兔崽子！你藏起来了，你藏起来了！我看你在哪儿啊？我看见你了，我看见你藏在树后边来了。你站住！你出来！我看见你了，我可看见你了啊！小兔崽子！你臭小子，你竟敢这样对待你师叔啊！你你看我怎么收拾你！老家伙！上啊，<笑>怎么样？我的尿味道怎么样啊？<笑>你别以为我的武功就不如你。今天我让你小子见识见识我的轻功。<笑>来呀、啊，上来啊！<笑>来呀、啊，上来呀、啊！啊，笑什么笑？<笑>我是先活动活动筋骨。<笑>那上来呀、啊。我等着你呢啊！我让你瞧瞧。哎，这老棒子，功夫见长啊！你个臭小子，你耍我！你等着，你等着，来这边，我在这儿等着你啊！来啊！哎，哎。小子，你怎么下去了啊？老棒子，你一个人在上面凉快吧啊！我先走了。哎，那、哎、你回来，你回来。就忍着点吧，师叔。哎呀，哎，您都摔成这样了，还跟那吕云龙打呢？哎，厉害！你不知道啊，当时我掉下来的时候，一点儿都没觉得疼。哎呀，看来啊，我这增功散还挺管用，我这功夫还真长了。哎呦，长啥功夫？您最多就长了点精神头，还就那么一会儿。去，三儿的功夫，怎么一点都没减？哎，看来这个散功茶什么作用都没起，三儿的功夫还是这么厉害。哎，你说，是不是二毛把这茶给倒错了？哎，那您先告诉我，这药方哪来的？哎，我那可是从武林秘籍上找到的，我还用鸽子试过呢，那鸽子当时就飞不起来了。哎，哎呦，师叔啊，哎，这么多药材放在一块儿，鸽子受得了啊？谁飞得起来啊？哎呀，这次没把他的武功废掉，留下来还是个祸害呀、啊！不管他的功夫废没废，我是不得不除掉他。舒服。怎么样，师弟？老师哥，我说过的话，没骗你吧？啊？以前你说当官爽，我还不信。如今我发现这舒坦二字还真就在国军里面，给党国效力这条路，我算是走对了。以你的功夫，定能平步青云。
师哥，你给点拨点拨，我怎么才能升得快点？多抓共产党！哼，这抓共产党，那还不是易如反掌的事儿？师哥，你就等着我升官发财吧。我要的就是你这句话，妈，轻点，想捏死老子呀！长官息怒，长官息怒啊韩太太，您这一吊嗓子，那可是行云流水，余音绕梁啊！那是啊，绿牡丹这艺名，那是红遍大江南北啊。这么多年没唱，那也是和梅先生一样，为了抗日是吧？你们二位是夸我呢，还是巴结我先生啊？当然是夸您了。<笑>行了，好汉不提当年勇，如今啊，我就是一票友。咱们闲话少说，今天呀、啊，咱们就拍一出大戏。嗯，我说咱就来段会审吧。会审？那您来玉堂春，那谁来王金龙啊？啊？是啊，没人啊。哎，要是谭副主席在，那可就好喽。他？啊？他哪里是有情有义的王金龙？那倒也是、啊，<笑>得了，还是来起戒吧。哎，好嘞，来起戒喽！啊，站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！王文杰，看看看没看见一个男的，又高又壮，走走路还一一一一一一瘸一拐的，有没有看到往哪儿去了？转，那那那那那边。哎，走，追，追，走，追，快，快，快，出大事！哎，怎么开枪了？长官，我们在追捕共产党。嗯，共产党在哪儿？前面，前面，对，跟我走，走，走。
，这是谁呀、啊？你站住！你别走，现在外面出不去。你要是信我，就留下。不行，会连累你的。没人敢惹我的。哎，你不是会唱戏吗？走，跟我来。快，快！他人呢？这边。他负伤，跑不了多远。弄不好，他就在里面。进去！进去！进去！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快这玉堂春配了长胡子的王王金龙，不不不对头头吧？对，不对头。哼，张显邦，你懂戏吗？我们排的是红棕烈马。薛薛薛平贵，嘿嘿，哎，我们就是专门来请这位薛薛薛大爷的。过来，过过过过来！嗯嗯，来，嗯。你你哎呀！你你你你你！姓张的，你存心跟我过不去是不是？嗯。好啊。嗯。把电话给我抱过来。我给谭主席打电话，请谭主席过来听戏。你是谭主席的什么人？我绿牡丹可是堂堂正正的谭太太，这几难成谁不知道？哼，呦呦呦，恐怕他谭主席来了，也也保不了这位平辽王了吧？行了行了。老子抗战八年，一出戏都没听过。今天正好在这歇歇脚，兄弟们，听一下，听一下啊！来来来，坐下，兄弟们。那好，坐下，听听。薛平贵，你就差，我对这出戏还懂那么一,一点点。听戏，好、嗯，听戏，好。嗯好不幽默啊！哎呀，大嫂啊，巨阴之中好火啊，哪有什么得量啊？全凭活物，好月当啊！哦，月下月下。哎呀，你没看见老子在这看戏呢吗？哎，不过亲命如山，我还得去抓共产党啊！走走走，哎，走！共产党是就在这儿呢，啊、哎，不是，拉去，就是他！干嘛呢你们？好啊，原来你们是来抓共产党的。我还以为你们是来抓日本汉奸的，这要抓日本汉奸，姑奶奶心中还真有数。我能当面倒他个驴肝马肺，够长个来！天真，你你，哼
，张显吧，别以为我不知道，你就是那个漏网的汉奸。我得跟我先生说说，让他好好查查你。呃，那那那那那那那那那是谈谈谈，什么事都得查查查清楚了啊。走，走，走，走，啊，走。谭太太，你你得请客啊。好说。哎。看不出来，你还唱的一口好嘘声。谢谢你啊，我该走了。那我带你从后面出去吧。好。你已经打伤了他，为什么不抓他？你呀，就是改不了一个字儿。狂，行了，别叫醒我了。冯队长，出走，派人控制住各大药房，重点盯住买枪伤药的，尤其是消炎药。如果李云飞他们派人买药的话，顺藤摸瓜，一网打尽。明白。行啊，没想到你和李云飞一样，爱是阴谋诡计。你懂什么？这是特工特有的招数，你得学着点，好好研究研究。有什么好学的？要研究也是你研究。你去哪儿？我去找我的老相好，春香阁。